drum sound like, and I'll play a few different sounds and uh, we'll let you explore the soundscape of this thing. Я хочу вам показать сейчас, как, как звучат эти барабаны ровандовские, и продемонстрирую вам какое-то количество звуков разных.
Thank you. Thank you very much. Um, so again, this is the Roland TD30K. Um, there's a different version of this drum set that has slightly different uh, trigger pads on the toms and larger crash cymbals, the KV. But this is the same brain, the same module, a really fantastic uh, instrument. Итак, спасибо всем огромное. Uh, я хочу сказать, что это Roland TD30. Есть еще Roland TD30KV. Uh, слегка обновленная модель, где uh, чуть больше тарелки, немного другие триггеры на томах. And uh, um, if you're interested, check it out. It's really, really amazing. Uh, uh, it does everything. It has an incredible amount of sounds and, and uh, you know, the ability, of, of the um, uh, possibility to modify sounds and, and alter sounds. And it's very user-friendly and really incredible quality of sounds. Вот, я думаю, вам стоит попробовать, потому что uh, в этом модуле есть практически любые звуки, которые вам могут потребоваться. Есть возможность их модифицировать, делать каждый звук отдельный таким, каким, какой он вам именно нужен. Um, we have, you know, about 10 minutes maybe to ask to, uh, for me to answer some questions. If you have any questions, if I can show you something, please feel free to ask me. У нас есть примерно 10 минут на то, чтобы я ответил на ваши вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, прошу, задавайте. No question. Okay, thank you. Goodbye. <laughs> That's okay. Um, yes, please. Uh, the question is, how, how, how do you do the, the double stroke roll for uh, the feet? Well, uh, that's a good question. There is a book by uh, Joe Morello, a drum book, called Master Studies. And in that book there's an exercise called the Stone Killer, which is the preparation exercise for the double stroke roll. Uh, it's called Master Studies, the book, by Joe Morello. Книжка Джо Морелло «Мастер Стадис» называется. И там есть uh, замечательные упражнения. The exercise is called Stone Killer. There's a series of exercises. Stone Killer. Stone Killer. Uh, from Lawrence Stone is the man who wrote Stick Control. And it's called uh, Stone John Killer. Lawrence Stone, который написал Stick Control. And the exercise goes like this. You play doubles, but you accent the second stroke. And the soft stroke is on the pulse. So one, two, Three, four. One E and up, two E and up, three E and up, four E and up. Okay, and you speed this up. Собственно, вы вы играете двойной удар, но акцентировать нужно именно вторую ноту. Вот и постепенно это ускоряете. And when you speed it up, I'll, I'll count you in one, two, three, four. you end up with a nice double stroke roll. Whether you play traditional or matched. And the same I do with the feet. I, I play soft stroke. One, E and A. Uh. Two, E and A. Uh. Three, E and A. Uh. Four, E and A. Uh. One, two, three, four. And it's a, just a matter of practicing, obviously. Um, Working on the left foot specifically. So, uh, собственно, таким образом uh, у вас получается хорошие равномерные двойные удары, и то же самое касается и ног. Вот. А так это дело исключительно тренировок. And first you have to strengthen your left foot. And to strengthen your left foot you play beat. You know, like whatever normal right foot beat. You play with the left foot. To get your foot stronger. Для этого очень важно еще развивать левую ногу. Собственно, uh, предлагает uh, играть то же самое, что вы играете правой ногой, играть бит обычный, но играть его с левой ноги. And then you practice a lot of combinations, uh, multiple strokes with different techniques. So, for example, two strokes with the left foot using an ankle stroke and a stomp. Ankle stroke, stomp. Ankle stroke, stomp. 
like a shuffle. И uh, предлагает варьировать, варьировать uh, технику игры на, на педали левой, левой ногой, uh, так чтобы играть uh, и сверху, и с uh, лодыжкой. An ankle stroke is this. The knee is not moving. And the stomp, the whole leg is moving. Okay, so ankle stroke, stomp. Soft, loud. Okay, and then you do multiple strokes, like three strokes, two ankle strokes, one stomp. Which is the stone killer number three, also from the Master Studies book. Okay. And this makes your left foot a lot stronger. Например, можно играть два нижних удара, один верхний удар всей всей ногой, и это делает гораздо гораздо сильнее ваши ноги. And when your left foot is a little stronger, you practice linear exercises, you know, between hands and feet, like your strong hand and your left weak foot. So you try to equalize the playing skill of all four limbs by comparing your bad, bad, weak foot with your strong hand. Okay. А потом, когда левая нога, нога уже более-менее начинает uh, работать нормально, uh, нужно практиковать линейные упражнения между, между левой ногой и ведущей рукой, в данном случае правой рукой. Потому что тогда у вас есть uh, возможность сравнить, вот, как оно получается с самой слабой конечностью и самую сильную. Yeah, like Double strokes. And then right hand, right foot. Com comparing with left and left foot. And then when you, your left foot is a little stronger, and you put the two feet together. As double strokes. Вот, потом вы пробуете играть uh, правая рука, правая нога, двойки, потом левая рука, левая нога, двойки, и в итоге у вас ноги получаются достаточно равномерно развиты, и можно приступать к полноценному double you, stroke. You practice in different phrasings, different tempos, you like. Just 16 notes. Heel down. Heel up. And then different phrasings like, you know, 60 notes or 30 second notes. And or 60 note triplets. One, two, three, four. One, two, as doubles. One, two, three, four. One, two, three, four. And, uh, and just do it for long periods of time and so find a sound maybe on this, on the electronics is fantastic because you can find very, very brutally honest sounds. You have to play very precise with some of electronic sounds, otherwise it sounds really messy. So you can find some really tight sounds like electronic sounds like this. Maybe this, you know? And I like to practice snare drum rudiments, you know? Anything I can play with my snare. Like roughs. You know? Ten stroke roll. You know, any kind of exercise. Like uh, five stroke rolls. Six stroke rolls. Ten stroke roll. You know, any rudiment hurt us. Uh, 
roughs. Right rough, right, right, left, right, right, left. Left, left, right. So, yeah. <laughs> whatever you play with your hands, you can play with your feet. Flams. Uh, you know, Swiss triplets. Anything works. I, I used to get snare drum books and practice that also with my feet. Uh, нужно играть абсолютно разные, разные группировки и совершенно различные рисунки ногами. Вот. Нужно обязательно пробовать сыграть, сыграть ногами все то же самое, что вы играете руками. Например, рудименты. Сейчас показывал практически все. Любые рудименты можно сыграть точно так же ногами. И Томас говорит, что он часто uh, берет маршевые какие-то книжки по малому барабану и просто перекладывает это на ноги и играет ногами. You have to look at your feet like they're really ugly hands stuck, stuck in shoes. But if drumming wise you can do the same things with them. Нужно посмотреть на свои ноги как очень-очень страшные руки, которые застряли в обуви. Thank you. Thank you. Thank you.